നമസ്കാരം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എം മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സിനി മലമ്പുഴ ഐ ടി ഐയിലെ ഇ മെക് ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സുകളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ ബൈനറി എൻകോഡർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എബൌട്ട് ഫോർ ടു ടു ബൈനറി എൻകോഡർ ഡിഫൈൻ ബൈനറി ഡീകോഡർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എബൌട്ട് ടു ടു ഫോർ ബൈനറി ഡീകോഡർ ആദ്യമായി എന്താണ് എൻകോഡർ എന്താണ് ഡീകോഡർ എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സെക്ഷനും റിസീവിംഗ് സെക്ഷനും ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടറുകൾ വഴി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് എൻകോഡിങ് സെക്ഷനിലെത്തി ഈ എൻകോഡിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ ബൈനറി ഫോമിലുള്ള കോഡുകളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ബൈനറി ഫോമിലുള്ള സിഗ്നൽസിനെ മോഡുലേഷൻ സെക്ഷനിലെത്തി മോഡുലേഷൻ നടത്തും മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽസിനെ ഒരു സ്ട്രോങ് സിഗ്നൽസിനകത്താക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത സെമ്മിൽ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇങ്ങനെ മോഡുലേഷൻ നടത്തിയ സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡിനെ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കൂ റിസീവർ സെക്ഷനിൽ റിസീവിങ് ആൻഡിന് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്യും റിസീവ് ചെയ്ത് നേരെ ഡീ മോഡുലേഷൻ നടത്തും ഡീ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽസ് മാത്രം മതി കൂടെ എന്തുണ്ട് സ്ട്രോങ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രോങ് സിഗ്നൽസിൽ നിന്നും ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽസിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീ മോഡുലേഷൻ നടത്തിയ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽസിനെ വീണ്ടും ഡീ കോഡിങ് നടത്തും ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ബൈനറിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അതിനെ വീണ്ടും എന്താക്കി മാറ്റും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഡീ കോഡിങ് സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിനെ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറുകൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുക റിസീവറിൻ്റെ കയ്യിലെത്തുക അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആയാലും ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എൻഡിലാണ് എൻകോഡിങ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡീ കോഡിങ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസീവിംഗ് എൻഡിലാണ് ഇനി എന്താണ് ഒരു എൻകോഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇമേജാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഈ ഇമേജിനെ ബൈനറി ബിറ്റ്സുകളായിട്ട് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇമേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നൂറ് ബിറ്റ്സുകളുള്ള ബൈനറി ആയിട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ അതായത് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വൺ കെ ബി വൺ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് അതായത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡിനപ്പുറം ബിറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ കെ ബി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിനെ ഹൺഡ്രഡ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ഇനി ഈ ഇമേജിനെ ഒരു എൻകോഡർ സർക്യൂട്ട്സിൽ കൂടിയാണ് കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ ഈ എൻകോഡർ ഈ ഇമേജിനെ ടെൻ ബിറ്റ്സുകളാക്കിയുള്ള ബൈനറി കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കെ ബി സ്പേസിൽ ടെൻ ബിറ്റ്സുകളുള്ള ഒരുപാട് ഇമേജസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെ
എൻകോഡറിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും അതായത് എൻകോഡിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ മോർ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റകളിൽ എന്തെങ്കിലും മെറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എൻകോഡർ വഴി കടത്തിവിടുന്ന ബിറ്റ്സ് ടെൻ ബിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ സീറോ വണ്ണും ചേർന്നുള്ള ടെൻ ബിറ്റ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അതേസമയം നൂറ് ബിറ്റ്സുകളുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി ബിറ്റ്സുകളാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഒരു എൻകോഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി എന്താണ് ബൈനറി എൻകോഡേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു കോമ്പിനേഷണൽ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമലിനെ ബൈനറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ ബൈനറി എൻകോഡറുകൾക്ക് ടൂറൈസ് ടു എൻ ഇൻപുട്സും എൻ ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡേറ്റ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് സാധാരണയായിട്ട് എൻകോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈനറി എൻകോഡറുകളെല്ലാം ഓർ ഗേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻകോഡർ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു വൺ അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടുമുള്ള ടു ടു വൺ എൻകോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും വൺ ആണെങ്കിൽ ടു റൈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടു അങ്ങനെയാണ് ടു ടു വൺ എൻകോഡർ ആയത് ഫോർ ടു ടുവിൽ ടു ഇസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കും അതായത് ടു റൈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ അങ്ങനെ ഫോർ ടു ടു നാല് ഇൻപുട്ടും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ടു റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് ആണ് എട്ട് ഇൻപുട്ടും മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ടുമുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻകോഡേഴ്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കേണ്ടത് ഫോർ ടു ടു എൻകോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ടു ടു എൻകോഡർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് നാല് ഇൻപുട്സുകളുണ്ട് വൈ സീറോ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്സുകളും എ സീറോ എ വൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഫോർ ടു ടു എൻകോഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഈസ് ടു ടു എൻകോഡർ എന്ന പേര് വന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് അതായത് ഓർ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എൻകോഡർ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓർ ഗേറ്റ് നാല് ഇൻപുട്ടുകൾ വൈ സീറോ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എ സീറോ എ വൺ ഇവിടുത്തെ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എ സീറോ ആണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എ സീറോ ഇപ്പോൾ എ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൈ വണ്ണും വൈ ത്രീയും ഇപ്പോൾ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഓർ ഗേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് വന്നത് അതാണ് എ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യത്തെ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടുവും വൈ ത്രീയുമാണ് ഓർ ഗേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ അതാണ് എ വൺ ഇവിടെ വൈ സീറോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ സീറോയിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓറോയിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓറൊന്നും ഓറിങ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ട്രൂ ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നാല് ഇൻപുട്ട്സുകളും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഈ ഇൻപുട്ട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വൈ സീറോ ടു റൈസ് ടു സീറോ വൈ വൺ ടു റൈസ് ടു വൺ വൈ ടു ടു റൈസ് ടു ടു വൈ ത്രീ ടു റൈസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻപുട്ടുകൾ ഏതെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ എനേബിൾ ആവുകയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വൈ സീറോ ഇൻപുട്ട് എനേബിൾ ആവുന്ന
രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ വൈ വൺ ഇൻപുട്ട് എനേബിൾ ആകുന്നു ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സീറോ വൺ എന്ന് കാണിക്കും അതായത് ഡെസിമൽ വൺ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു ഇൻപുട്ട് എനേബിൾ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വൺ സീറോ എന്ന് കാണിക്കും ഡെസിമൽ ടു ആണ് നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈ ത്രീ ഇൻപുട്ട് എനേബിൾ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ബൈനറി വൺ വൺ എന്ന് കാണിക്കും ഡെസിമൽ ത്രീ ആണ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വൈ ത്രീ എനേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വൺ വൺ വൈ ടു എനേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വൺ സീറോ വൈ വൺ എനേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സീറോ വൺ വൈ സീറോ എനേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സീറോ സീറോ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻകോഡർ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫോർ വൺ ഫോർ സെവൻ ഐ സി ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ബൈനറി ഡീ കോഡറുകൾ എന്ന് നോക്കാം എൻകോഡറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡീ കോഡർ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ ആണ് എൻ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈസ് ടു എൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ആക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ സാധാരണയായിട്ട് ബൈനറി ഡീ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റ് ഗേറ്റും നോട്ട് ഗേറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡീ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സും എൻ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ബൈനറി ഡീ കോഡറുകളുടെ ടൈപ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു അതായത് വൺ ഇൻപുട്ടും ടു ഔട്ട്പുട്ടും ടു ടു ഫോർ ടു ഇൻപുട്ടും ഫോർ ഔട്ട്പുട്ടും ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻപുട്ടും എയ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടും അങ്ങനെ പോകും നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കേണ്ടത് ടു ടു ഫോർ ഡീ കോഡറുകളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടു ടു ഫോർ ഡീ കോഡറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ എ സീറോയും എ വണ്ണും നാല് ഔട്ട്പുട്ടുകളുണ്ട് ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ഇതിൻ്റെ ട്രൂ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ടുകളുമുള്ള ട്രൂ ടേബിൾ ആണ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ എനേബിൾ ആവുകയുള്ളൂ ആക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡീ കോഡർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ബൈനറിയെ ഡെസിമിലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട്സിൽ ബൈനറി സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ബി സീറോ ആണ് എനേബിൾ ആവുക സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ബി സീറോ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ പോർട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് ആവുക രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷൻ സീറോ വൺ ബൈനറി ഔട്ട്പുട്ടിൽ ബി വൺ പോർട്ടാണ് എനേബിൾ ആവുക മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ബി ടു പോർട്ട് എനേബിൾ ആവും നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വൺ വൺ ഡെസിമൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ബി ത്രീ പോർട്ട് എനേബിൾ ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ഡീ കോഡർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ടേബിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബൈനറി സീറോ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഡെസിമൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ബി സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവും ബൈനറി സീറോ വൺ ആകുമ്പോൾ ഡെസിമൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ബി വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിൾ ആവും ബൈനറി വൺ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഡെസിമൽ ടു ആണ് ബി ടു ഔട്ട്പുട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവും ബൈനറി വൺ വൺ ആകുമ്പോൾ ഡെസിമൽ ത്രീ ആണ് ബി ത്രീ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവും അടുത്തതായി ഡീ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ലോജിക് ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ കാണുന്നുണ്ട് എയും ബിയും ബൈനറി ഇൻപുട്ട്സ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗേറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റ് ഗേറ്റും നോട്ട് ഗേറ്റുമാണ് ഡേറ്റ ലൈൻസ് പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എ ബാർ ബി ബാർ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളായത് കൊണ്ട് നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാകും കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോവിനെ ആണ് നമ്മൾ എ ബാർ ബി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വണ്ണിനെ ഇത് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർ 
സീറോ വണ്ണിന് എ ബാർ ബി എന്നും വൺ സീറോവിന് എ ബി ബാർ എന്നും വൺ വണ്ണിന് എ ബി എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളാണ് എയും ബിയും ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എനേബിൾ ആവുള്ളൂ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ 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 കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആർഗേറ്റ് ഓർ ആൻറ്റിഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എ ബാറിലും രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ബി ബാറിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാർ ഡോട്ട് ബി ബാർ ആൻറ്റിഗേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എ ബാർ ഡോട്ട് ബി ബാർ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ ക്യു സീറോ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എനേബിൾ ആവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കൂ സീറോ വൺ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ ആൻഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എ ബാറിലും രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ബിയിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബാർ ഡോട്ട് ബി അപ്പോൾ സീറോ വൺ കണ്ടീഷനിൽ ക്യു വൺ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എനേബിൾ ആവുക മൂന്നാമത്തെ വൺ സീറോ കണ്ടീഷൻ മൂന്നാമത്തെ ആൻഡിഗേറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എയിലും രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ബി ബാറിലും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ബാർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ സീറോ കണ്ടീഷനിൽ ക്യൂ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും എനേബിൾ ആവുക ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ വൺ അതായത് നാലാമത്തെ ആൻറ്റിഗേറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എയിലും രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ബിയിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ വൺ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ക്യൂ ത്രീ ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിൾ ആവും ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ടുകളെ രണ്ട് എ ബിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം ഡിസൈനിങ് അല്ല റൂൾ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വർക്കിംഗ് പഠിക്കലാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി കോഡർ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടി എൽ ഐ സി ആയ സെവൻ ഫോർ വൺ ഡബിൾ ഫൈവ് ഐ സി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച എൻ കോഡർ ഡി കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളുടെ കമ്പാരിസൺ ആണ് എൻ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂറൈസ്റ്റ് എൻ ഇൻപുട്ടും എൻ ഔട്ട്പുട്ടുമുള്ള എൻ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ഡി കോഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ടു ടു റൈസ് ടു എൻ ആണ് അതായത് എൻ ഇൻപുട്ടും ടു റൈസ് ടു എൻ ഔട്ട്പുട്ടും ആയിരിക്കും എൻ കോഡർ സർക്യൂട്ടുകളുടെ ഇൻപുട്ട് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ടു റൈസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും അതായത് ടു റൈസ് ടു എന്നിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഡി കോഡർ സർക്യൂട്ടുകളുടെ ഇൻപുട്ട് കോഡ് എപ്പോഴും ബൈനറി കോഡുകളായിരിക്കും എൻ കോഡർ സർക്യൂട്ടുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കോഡ് ബൈനറി കോഡാകുമ്പോൾ ഡി കോഡർ സർക്യൂട്ടുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കോഡ് എപ്പോഴും ടു റൈസ് ടു എന്നിൽ വൺ ആയിരിക്കും എൻ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയെ ബൈനറി കോഡഡ് ഫോർമാറ്റാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ആ കോഡഡ് ഇൻപുട്ടിനെ ഒറിജിനൽ ഡേറ്റയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എൻ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്സുകളാണ് അതേസമയം ഡി കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് എൻ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർഗേറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി കോഡർ സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ആൻറ്റിഗേറ്റും ഒപ്പം നോട്ട് ഗേറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എൻ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമെയിലിംഗ് പിന്നെ വീഡിയോ എൻ കോഡർ ഒക്കെയാണ് അതേസമയം ഡി കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലും മെമ്മറി ചിപ്പുകളിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ എപ്പോഴും ടു റൈസ് ടു എൻ ഇൻപുട്ട് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകളുടെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻപുട്ടും ടു റൈസ് ടു എൻ ഔട്ട്പുട്ടും ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ പോയിൻറ്റുകൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബൈനറി എൻ കോഡറിനെ കുറിച്ചും ബൈനറി ഡി കോഡറിനെ കുറിച്ചുമാണ് എൻ കോഡർ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷനാണ് നടത്തുന്നത് ഡി കോഡർ സർക്യൂട്ട്സുകൾ ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ കൺവേർഷനാണ് നടത്തുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കോമ്പിനേഷനൽ സർക്യൂട്ട്സുകളായ മൾട്ടിപ്ലക്സർ സർക്യൂട്ട്സിനെയും ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ സർക്യൂട്ട്സിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാം